हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज से हम लोग सी जी पी एस सी मेन्स का पेपर थ्री जिसमें है हम लोगों का इतिहास और इतिहास में हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जिसमें से हम लोगों ने आज एक पहला टॉपिक लिया है बंगाल विभाजन ठीक है तो इसी प्रकार से एक एक कर जो भी आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि मेन्स में इसको किस तरह से जमा के लिखना है ठीक है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा आप लोग जरूर एक बार ये वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए और दोस्तों पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन के संबंध में ठीक है तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं बंगाल विभाजन क्यों हुआ था ठीक है तो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था उन्नीस में और लार्ड कर्जन के शासनकाल में ये बंगाल विभाजन हुआ था ठीक है अब समझते हैं कि हम लोग को लिखना कैसे है तो इसमें है कि लार्ड कर्जन के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में ये जो था बंगाल विभाजन वो क्या था सबसे विवादपस्त कार्य बंगाल विभाजन था ठीक है तो ये किसके शासनकाल में हुआ था लार्ड कर्जन के शासनकाल में और ये जो था वो क्या था विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सबसे विवाद वाला जो कार्य था वो क्या था ये बंगाल विभाजन ही था ठीक है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रछन्न प्रहार था मतलब ये जो बंगाल विभाजन का दौर निर्णय लिया गया था तो वो क्या था कि जो उस टाइम पीरियड में हम लोग का जो भारत था तो भारत में राष्ट्रवादिता बढ़ते जा रहा था है ना राष्ट्रवाद लोगों का जो है राष्ट्रवादी है ना तो वो बढ़ते जा रहा था राष्ट्रवाद की भावना तो इसी को कम करने के लिए इसी को तोड़ने के लिए ये जो लाड कर्जन जी थे वो क्या थे बंगाल विभाजित करना चाहते थे ठीक है ताकि जो भी वहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन जो भागी हैं प्रतिभागी हैं उसको अलग किया जा सके और जो राष्ट्रीय भावना विकसित होती जा रही है उसको कम किया जा सके ठीक है तो इसी आधार पर ये बंगाल विभाजन का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था ठीक है तो बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था और इस टाइम जो बंगाल प्रेसिडेंसी था वो अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था ठीक है और इसमें क्या था कि पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल कौन तो पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और बिहार भी इसके अंतर्गत आते थे तो कौन कौन आते थे तो पश्चिम और पूर्वी बंगाल और शांत में था उड़ीसा और बिहार तो ये सब इसके अंतर्गत में शामिल थे ठीक है और असम बंगाल से अट्ठारह में ही अलग हो चुका था और इस टाइम पीरियड में जो अट्ठारह है इस टाइम पीरियड में जो असम था ठीक है जो असम था वो बंगाल से अलग हो चुका था ठीक है तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे तो वो आते थे पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल उड़ीसा और बिहार तो ये सब इसके अंतर्गत आते थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ठीक है कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए ए के लिए यह मिथ्या आधार दिया कि इस इतने बड़े प्रांत पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन करना संभव नहीं है ठीक है तो ये जो कर्जन थे उनका आधार क्या था कि जो ये बंगाल है ठीक है ये जो बंगाल है इसमें इतना बड़ा एरिया है कि इसमें शासन करने में हम लोग को क्या हो रही है परेशानी हो रही है तो इसी आधार को वो बताकर इसको विभाजित करना चाहते थे ठीक है बंगाल को तो इसीलिए है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए यह मिथ्या मतलब झूठ झूठा आधार दिया कि इतने बड़े प्रांत पर सुव्यवस्थित ढंग से मतलब अच्छे तरीके से वहाँ शासन नहीं किया जा सकता तो इस आधार पर उन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय रखा था ठीक है किंतु किंतु विभाजन का वास्तविक कारण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को छीड़ करना था तो इसका वास्तविक कारण क्या था कि जो उस टाइम का जो राष्ट्रवादिता की जो भावना बढ़ रही थी जो उस टाइम पीरियड में जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें से सबसे ज़्यादा जो सेनानी थे है ना क्रांतिकारी थे उनका वहाँ एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था तो उसको ही कम करने के लिए ये बंगाल विभाजन का निर्णय रखा गया था ठीक है क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था ठीक है और उसी चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था ठीक है तो ये एक सामान्य परिचय हो जाता है और इसी प्रकार से हमको लिखना है ठीक है आगे है विभाजन के उद्देश्य तो विभाजन के कुछ उद्देश्य होंगे जिसके कारण उसको विभाजन करना था ठीक है तो इसके उद्देश्य देख लेते हैं तो लंदन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस विभाजन के राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट करते हुए कर्जन ने कहा था कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं। इन्होंने सीधा सीधा यहां बोल दिया था लंदन में 
अपने बड़े अधिकारियों को कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूँ तो ये सब इसके में बोला गया था ठीक है किसके द्वारा तो ये बोला गया था लाड कर्जन के द्वारा अब आगे है अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति सॉरी महाशक्ति है जिसे विभाजन द्वारा खंडित कर दिया जाएगा ये भी ये बोला था ठीक है अविभाजित जो बंगाल है एक महाशक्ति है जिसे विभाजन द्वारा खंडित किया जाएगा ठीक है बंगाल को बंगल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नहीं बांटा गया बल्कि बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का उद्देश्य था ठीक है तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो बंगाल में थे बंग, बंगाली लोग है ना तो उसको प्रभाव से मुक्त करना नहीं था सॉरी नहीं था बल्कि क्या था कि बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का एक उद्देश्य था इसके अतिरिक्त तो बंगाल विभाजन में एक और छुपा कारण जो था वो क्या था एक धार्मिक कारण था ठीक है धार्मिक आधार पर विभाजन था ठीक है तो ये हम लोगों को ऐसे ही लिखना है जमा के ठीक है तो ये हो जाता है हम लोग को हम लोगों का विभाजन का उद्देश्य ठीक है आगे देखते हैं क्षेत्र चलिए तो अब समझते हैं विभाजन विभाजित क्षेत्र मतलब किस आधार पर इसको बांटा गया था ठीक है कौन कौन से इस आधार पर मतलब कौन कौन से इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया था उसको समझते हैं तो विभाजित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें जो थे वो बंगाल विभाजन की योजना अनुसार अविभाजित बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया ठीक है तो आधार बनाया था कि जो बंगाल था उसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे ठीक है एक को बोला जाएगा पश्चिमी बंगाल और एक को बोला जाएगा पूर्वी बंगाल मतलब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को अलग अलग यहाँ कर दिया गया था ठीक है तो इसमें जो पूर्वी बंगाल था ठीक है इसमें जो पूर्वी बंगाल था पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही चटगांव राजशाही चटगांव ढाका आदि सम्मिलित थे ठीक है तो इसमें जो पूर्वी बंगाल था उसमें कौन कौन से सम्मिलित थे तो पूर्वी बंगाल में असम को मिलाकर नया प्रांत बनाया गया जिसमें कि शाही राजशाही चटगांव और ढाका ये तीन स्थान इसमें आते थे ठीक है राजशाही चटगांव और ढाका इसमें सम्मिलित थे इस प्रांत की राजधानी ढाका को बनाया गया था तो ये पूर्वी बंगाल था उसका राजधानी किसको बनाया गया ढाका को बनाया गया इसका क्षेत्रफल एक लाख सत्तर हज़ार चार सौ चौंसठ किलोमीटर और जनसंख्या जो थी वो थी तीन करोड़ दस लाख थी ठीक है तो जो पूर्वी बंगाल थी उसकी जनसंख्या कितनी थी तीन करोड़ दस लाख थी जिसमें से एक करोड़ अस्सी लाख मुसलमान थे ठीक है एक करोड़ अस्सी लाख मुसलमान थे और एक करोड़ बीस लाख हिंदू थे इसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया अतः स्पष्ट है कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ मुस्लिम लोग निवास करते थे ठीक है तो इसको बोला गया है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो था वो कौन था वो था पूर्वी बंगाल ठीक है अब आ जाता है पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल में क्या था कि पश्चिमी बंगाल बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनाया गया था ठीक है किसको किसको मिलाया गया था तो एक था बंगाल बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत बनाया गया था जिसका क्षेत्रफल दो लाख छब्बीस हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस वर्ग किलोमीटर था और जिसकी जनसंख्या पाँच करोड़ दस लाख थी ठीक है वहाँ कितने थे तीन करोड़ दस लाख यहाँ कितनी है पाँच करोड़ दस लाख थी ठीक है इसमें से चार करोड़ बीस लाख हिंदू थे और नब्बे लाख मुसलमान थे अतः स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था तो हम लोग को याद रखना है कि जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था वो था अपना पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो था अपना पश्चिमी बंगाल ठीक है अब जो विभाजन तो हो जाता है उसके बाद इसका कुछ विरोध किया जाता है ठीक है तो विभाजन को देख लेते हैं कि विरोध है ना तो इसी प्रकार से आप लोगों को एक टॉपिक बना बना के लिखना है तो अब देखते हैं विभाजन का विरोध किस प्रकार से किया गया ठीक है तो कर्जन ने बीस जुलाई 1905 को याद रखिएगा डेट 20 जुलाई 1905 को विभाजन के निर्णय की घोषणा की जिसके परिणाम स्वरूप ठीक है जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ ठीक है तो हम लोग जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के लिए क्या किए कि जो कलकत्ता के जो टाउन हॉल थे उसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी 
ठीक है इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ 16 अक्टूबर 1905 में सॉरी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही प्रभावी हो गया विभाजन प्रभावी हो गया विभाजन की घोषणा से ऐसा प्रबल राजनीतिक तूफान उठा जिसने विभिन्न विचार धाराओं वाले लोगों और राजनीतिक नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया मतलब जो बंगाल विभाजन था वो लोगों को राष्ट्रीय भावना को क्या करने वाला था तोड़ने वाला था लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ उल्टा हो गया ये लोग और क्या हो गया इन लोगों में राष्ट्रीय की भावना और भी बढ़ने लगी ठीक है आगे थोड़ा सा और बचा है उसको देख लेते हैं आगे देखते हैं विभाजन के विरोध सॉरी विभाजन के विरोध विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया ठीक है तो ये जो सभाओं का आयोजन इसके विरोध किया गया था ठीक है विभाजन सॉरी आगे देखते हैं विभाजन के विरुद्ध अनेक विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया विभाजन विरोधी आंदोलन में छात्रों ने अत्यधिक उत्साह से भाग लिया ठीक है तो इसके विरोध में जो छात्र लोग थे ठीक है छात्र वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे ठीक है रातों रात वंदे मातरम संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बन गया और इसी समय क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय गान है हम लोग का वंदे मातरम वो क्या बना राष्ट्रीय गान बन गया ठीक है विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया ठीक है तो 16 अक्टूबर को क्या किया गया शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस ने शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के अपील पर एक दूसरे के हाथों में राखियाँ बांधी तो इस टाइम में जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके द्वारा जो रचित थे वंदे मातरम उसको राष्ट्रीय गान बनाया गया ठीक है और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कांग्रेस द्वारा भी यहाँ किया गया ठीक है और इसी टाइम पीरियड में जो अमार सोनार था बांग्ला ठीक है अमार सुमार बांग्ला तो ये क्या बना कि 1905 में सॉरी 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जो उन्नीस में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना ठीक है तो अमार सोनार जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और ये बांग्लादेश का उन्नीस में राष्ट्रीय गान के रूप में ये बना ठीक है तो इस प्रकार से हम लोगों का जो बंगाल विभाजन होता है ये समाप्त होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के ऊपर ठीक है उसमें भी मैं बताऊँगा कि आप लोगों को लिखना कैसे है और स्टेप बाई स्टेप जो टॉपिक है उसको जमा कर किस प्रकार से लिखना है तो उसको सबको देखेंगे ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़